অধিকাংশ মানুষ বেলেডোনাকে স্বল্পমেয়াদী ওষুধ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও বর্তমানে হোমিওপ্যাথি জগতে বেলেডোনা বহুল ব্যবহৃত একটি ওষুধ বেলেডোনার সাহায্যে আজ প্রতিনিয়ত অনেক জটিল কঠিন এবং দীর্ঘদিনের রোগ অতি অল্পতে আরোগ্য হয়ে যাচ্ছে আর শিশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেলেডোনার কথা তো বলে শেষ করা যাবে না শিশু চিকিৎসায় যে সকল মেডিসিন অত্যন্ত কার্যকর এবং বহুল ব্যবহৃত বেলেডোনা তাদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছে বললে ভুল হয় না তো আজকে বলো তো আলোচনা করব বেলেডোনা শিশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো এই মুহূর্তে আমি ডাক্তার গিয়াসউদ্দিন আমার চ্যানেল হোমিওপ্যাথি ডিসকাশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তো দর্শক এই মুহূর্তে আলোচনা করব শিশু চিকিৎসায় বেলেডোনা কি কি লক্ষণ নিয়ে আসে সে বিষয়ে প্রথমে যে কথাটি বললেই নয় বেলেডোনার রোগীরা অধিকাংশ সময় এটা ওটা কামড়াতে থাকে যা পাবে তাই কামড়াবে যেই জিনিসটা পাবে সেইটা নিয়ে সে কামড়াতে থাকবে কামড়াতে থাকবে আমরা খেয়াল করব অনেকে গালে আঙুল দিলেই হয়তো বেলেডোনার কথা ভাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে গালে কিছু নিয়ে কামড়াতে থাকে এটা হচ্ছে একটা বিশেষ লক্ষণ এছাড়া আরেকটা লক্ষণ অত্যন্ত কষ্টকর পর্যায়ে এবং অসুস্থতার পর্যায়ে বেলেডোনার রোগী কি করে দেখা যায় যে সে এটা ওটা বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে বেলেডোনার বিশেষ একটা লক্ষণ বেলেডোনার শিশুরা ও সবসময় একটা চেয়ারের পরে উঠে তার উপরে আরেকটা কিছু রেখে তার উপরে উঠে দাঁড়ানোর এই যে গেস প্রকৃতির মনোভাব বেলেডোনার ভিতরে দেখা যায় এছাড়া বেলেডোনার রোগীরা কিন্তু অত্যন্ত ভেঞ্চি কাটে আপনি দেখবেন ওরা কথাই কথায় মুখ মুখ বেঁকে যায় মুখ বাঁকা করে অধিকাংশ সময় এই লক্ষণটা বেলেডোনার শিশুরা প্রকাশ করে এছাড়া বেলেডোনার শিশুদের আর একটা বিশেষ লক্ষণ যখন এদের প্রচণ্ড অস্বস্তি বা কষ্ট হতে থাকে বা এদের চরিত্রের ভিতরে এই জিনিসটা ফুটে ওঠে যখন ওরা প্রস্রাব করে তখন এই দিকে ওই দিকে প্রস্রাব করবে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রস্রাব না করে আর এক জায়গায় প্রস্রাব করবে নির্দিষ্ট পটের ভিতরে প্রস্রাব না করে নির্দিষ্ট পাত্রে প্রস্রাব না করে পাত্রের বাইরে প্রস্রাব করবে এটা হচ্ছে বেলেডোনার আর একটা লক্ষণ তবে হ্যাঁ বেলেডোনার শিশুদের কাছে কেউ যদি যাইতে চায় তাহলে কিন্তু বেলেডোনার রোগী আবার ভয় পেয়ে যায় এটা হচ্ছে বেলেডোনার শিশুদের আর একটা লক্ষণ এবং আর একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখা যায় বেলেডোনার শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে একটা শিশু চেম্বারে এসে সে দেখা যায় এক দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকায় আছে আপনি হয়তো বলতে পারেন মানে কি হচ্ছে আমার দিকে তাকায় কেন কিন্তু না সে সহসা আপনার দিকে তাকায় থাকবে এটা হচ্ছে বেলেডোনা রোগীর আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এছাড়া বেলেডোনা রোগীর অনেক সময় দেখা যায় তিন বছর চার বছর পাঁচ বছরের বাচ্চা সব সময় সে কি করে তার হাতের কোনো কিছু সে লোকাতে চায় তার গায়ে কোনো কিছু হলে সে লোকাতে চায় এই প্রবণতা বেলেডোনা শিশুদের ভিতরে দেখা যায় এবং বেলেডোনা শিশুদের আর একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখবেন বেলেডোনা শিশু আপনার চেম্বারে এসে সবসময় আপনার টেবিলে রাখা জিনিসগুলো ধরতে যাবে এটা ধরতে যাবে ওইটা ধরতে যাবে ওর কাজ হচ্ছে যেটা ওর দৃষ্টিতে আসবে আকর্ষণীয় মনে হবে ও সেটাই ধরতে যাবে এটা হচ্ছে বেলেডোনা রোগীর আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং আর একটা বিষয় বল অবশ্যই আমাদের জানা প্রয়োজন বেলেডোনা রোগীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা খেলাধুলা বিশেষ করে লুকোচুরি খেলা বা বন্দুক নিয়ে খেলা চোর পুলিশ খেলা এই খেলাগুলো বেলেডোনা রোগীদের খুব বেশি পছন্দের এবং বেলেডোনা রোগীদের আর একটা বিষয় হচ্ছে এরা কিন্তু একটু চোর প্রবৃত্তি রাখছে মা বলবে আমার সন্তানটা এই এরকম ওর বাবার পকেটে টাকা রাখে না এইখানে গেলে এটা চুরি করে ওইটা চুরি করে এই লক্ষণটা আমার ছেলের ভিতরে খুব বেশি দেখা যায় এটা হচ্ছে বেলেডোনা একটা বিশেষ লক্ষণ এছাড়া বেলেডোনা রোগীদের আর একটা বিষয় আপনি খেয়াল করবেন এরা অস্থিরতার পর্যায়ে এরা কিন্তু পোশাক গায়ে রাখতে চায় না উলঙ্গ হতে চাই যেটা বেলেডোনার আর একটা বিশেষ লক্ষণ এবং আর একটা বিষয় এরা কিন্তু কোনোভাবে কোনো চিকিৎসা নিতে চায় না প্রচণ্ড অসুস্থ তারপরে বলবে আমি ওষুধ খাবো না আমি ওষুধ খাবো না খাবো না খাবো না না অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি কোনো প্যাথির ওষুধ সে খাবে না এটা হচ্ছে বেলেডোনার আর একটা বিশেষ লক্ষণ এবং আর একটা বিষয় বেলেডোনার রোগী যদি রেগে যায় বা মাথা যন্ত্রণা করতে থাকে বা কোনো অস্বস্তি দেহে চাপে তখন সে তার নিজের মাথা 
সে বারবার দেয়ালে আঘাত করতে থাকে তার নিজের মাথা সে দেয়ালে একের পর উপর জপুরি আঘাত আঘাত করতে থাকে এটা হচ্ছে বেলেডোনার আর একটা বিশেষ লক্ষণ তো দর্শক এই ছিল মূলত আজকে বেলেডোনার শিশুদের নিয়ে আলোচনা তো পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমরা আরও ভালো আপডেট নিয়ে আসার চেষ্টা করব এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ